Hello friends, welcome to Centum Tutor, PGTRB Commerce, Unit 2, Advertising. That's why in this video, we advertising copy. Advertisement copy. This is an advertisement of the soul. We are not here. We are not advertisement of the soul. We are not here. We are not here. We are not in the advertisement copy on the Epri Rukun Katina, written our clam, other written our clam, one newspaper lella Kurkarana, written Irukum. Are they were a TV la Varadarna, written our cum, spoken matter of our clam. Is then upon words mulama, illa or a sentence mulama, warthagal, illana or a sentence mulamago, illa figures mulamago, design punny. அவங்களுடைய விருப்பப்பட்ட மெசேஜ் டிசைர்ட் மெசேஜ் கன்வே பண்ணுவாங்க கன்வே பண்ணுவாங்கனா தெரிவிப்பாங்க கன்வேன்றது தெரிவிக்கிறது யாருக்கு தெரிவிப்பாங்கனா டார்கெட் கஸ்டமர்ஸ் அவங்க எந்த கஸ்டமர் எந்த கன்சூமருக்கு இந்த பொருளை சேத்துறணும் நினைக்கறங்களோ அந்த டார்கெட் கன்சூமருக்கு அந்த டிசைர்ட் மெசேஜ் விரும்ப விருப்பப்பட்ட மெசேஜ் கன்வே பண்ணுவாங்க அதாவது தெரிவிப்பாங்க கன்வே பண்றதா தெரிவிப்பாங்க டிசைன் பண்ணி அது வார்த்தை மூலமா இருக்கலாம் are words are kalam, sentence are kalam, other mulama express panwanga. Are the spoken matter are kalam, la written are kalam. Pace with the mulama, number one day, TV la solwanga, pace wanga, lana written, edithi kampanga. Other than a menon solona, advertisement copy, abdinsona. In the advertisement copy, the or advertisement rode a soul, abdinsola. Ipo general la one day or advertisement copy, abdin kadina, all the written or spoken material. எல்லாம் எழுதப்பட்ட அல்லது சொல்லப்பட்ட ஒரு material தான் material தான் இந்த advertisement copy அதில் என்ன இருக்கும் அப்படி கேட்டிங்கனா including the main body அதில் main body இருக்கும் headlines இருக்கும் subheads இருக்கும் அதே மாதி all other printed elements இருக்கும் அதாவது picture ஆவோ captions ஓ slogans ஓ brand names ஓ trademarks ஓ prizes ஓ இதில் இது மாதி எல்லாமே அதில் அடங்கி இருக்கும் அததான் அந்த written அல்லது spoken material அதான் இதல்லாம் அடங்கி இருக்கு கூடிய எடுதப்பட்ட அல்லது சொல்லப்பட்ட அந்த material அதான் நாம் என்ன சொல்லுகிறோனா advertisement copy அப்படின் சொல்லுகிறோம் இந்த advertisement copy அப்படின் போது simple சொன்னா ஒரு advertisement ஓடிய reading matter reading matter அது நியாவ the reading matter அப்படியின்றது என்ன convey the message of the advertiser அந்த விலம்பர படுத்தக்குடிய நபரோடிய message message convey பண்டுது தெரிவிக்கிறது அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படியின்றது தெரிவிக்கிறதா the reading matter அப்பா advertisement copy என்றுது ஒரு reading matter reading matter என்ன நம்ப advertiser சொல்ல advertiser சொல்ல விரும்பக்குடிய விஷயத்து தெரிவிக்கிறது இதான இப்போ ஒரு advertisement copy ஓடே ஒரு aim அது நுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்ன AIDA AIDA ஒரு advertisement copy எப்படி இருக்குனுன் கெட்டாலும் இதான் அதாது AIDA actually AIDAS அப்படின் சொல்லும் ஒரு salesmanship இருக்கு வேண்டி character salesmanship இருக்கு வேண்டி ஒரு character AIDAS S குட செய்தீர்களாம் இதில் உந்து A அப்படின்றது attention I இன்றது interest D இன்றது desire A இன்றது action இப்போ நீங்கள் ஒந்து ஒரு கடை வீதியில் நடந்து போரங்க textile இருக்கலாம் இல்லை ஒரு showroom எதாது ஒரு showroom இருக்கலாம் ஒரு slippers food wear ஓடிய showroom நினைச்சுக்குங்க ஒரு செருப்பு shoe வல விக்குக்குடிய ஒரு showroom beta showroom நே வைச்சுக்கலாம் நம்ம அந்த கடை வீதியில் நடந்து போகும் போது அந்த showroomல என்ன கண்ணாடி கூடு இருக்கும் அந்த கண்ணாடி கூட்டில வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கள் போருல் display பணிப்பாங்க முக்கியமான போருலையில்லாம் display பணிப்பாங்க இந்த துணிக்கடையில் போய் பார்த்தீங்கள் துணிக்கடையில் பார்த்தீங்கள் நரைய பொம்மைகள் இருக்கும் அந்த பொம்மையில வந அந்த துணிய வந்து அவங்க துணிய அணிய விச்சிருப்பாங்க 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேடிஸாக இருந்தால் அந்த சாரீவை பார்ப்பாங்க ஜென்ஸாக இருந்தால் இந்த ஷூவை பார்த்துட்டு போவோம் தட் இஸ் கால் அட்ராக்ட் தி அட்டென்ஷன் ஆஃப் தி கஸ்டமர் கஸ்டமர் சொல்ல பொட்டென்ஷியல் கன்சியூமர் அது வாங்க விரும்பக்கூடிய ஒரு கஸ்டமருடைய அட்டென்ஷனை அட்ராக்ட் பண்ணும் ஆ இந்த ஷூ நல்லா இருக்குது நம்ம இப்போ வாங்க போகிறது இல்லை பட் நம்ம அதை பார்ப்போம் இந்த சாரீ நல்லா இருக்குது நம்ம வாங்க போகிறோம் அப்படி பார்த்துட்டே போயிடுவோம் ஸோ தட் இஸ் கால் அட்டென்ஷன் அதுக்கப்புறம் என்ன உண்டாகணும் நம்ம பார்த்த உடனே நம்ம பார்ப்போம் நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணிடுவாங்க நம்ம வந்து அழகாக டிஸ்பிளே பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய கவனத்தை ஈர்க்க முடியும் தட் இஸ் கால் அட்டென்ஷன் சும்மா கவனத்தை ஈர்த்தா மட்டும் பத்தாது அதில் ஒரு விருப்பத்தை ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை உண்டாக்கணும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை உண்டாக்கணும் அது பொருளை பார்க்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட்டை உண்டாக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அது கொஞ்சம் கூட நல்லா பார்ப்பாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டாக்குறது அப்புறம் டிசையர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் டிசையர் வந்துடும் விருப்பம் வந்துடும் இந்த பொருளை வாங்கலாமே அப்படின்னு ஒரு விருப்பத்தை உண்டாக்கணும் விருப்பத்தை உண்டாக்கணும் பற்றாது அதை வாங்க வைக்கணும் ஆக்ஷன் அதான் ஃபஸ்ட்டு அது கவனத்தை ஈர்க்கணும் அதில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை உண்டாக்கணும் அப்புறம் ஒரு டிசையரை விருப்பத்தை உண்டாக்கணும் அப்புறம் ஆக்ஷன் அதை நடைமுறைப்படுத்தணும் அதை வாங்க வச்சிடணும் இதோ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுடைய ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கே ஒரு சேல்ஸ்மேன்ஷிப்புக்கும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்க வேண்டிய கேரக்டர் தான் இதெல்லாம் தான் செய்யணும் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அதே மாதிரி தான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பியும் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பி அந்த ரிட்டன் ஆர் ஸ்போக்கன் அப்படின்னு சொன்னோம் அது எப்படி இருக்குன்னா மக்களுடைய கவனத்தை ஈர்க்கணும் அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை உருவாக்கணும் அப்புறம் ஒரு விருப்பத்தை அந்த பொருள் மேலே விருப்பத்தை உண்டாக்கணும் டிசையரை உண்டாக்கணும் அப்புறம் ஆக்ஷன் அந்த பொருளை வாங்க வைக்கணும் கூட வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் கூட சேர்த்துக்கணும் எஸ் எஸ்ன்றது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வாங்கினா மட்டும் பத்தாது திருப்தி அடைஞ்சால் மட்டும்தான் மவுத் ஆஃப் வேர்டு ஒரு அவங்களே பல பேருக்கு சொல்லி அது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக மாறும் இதுதான் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பியோட ஏம் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பிகளில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் கூறுகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த எஸ்ஆர் தேவர் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ற புக்கில் தேவர் வந்துட்டு எஸ்ஆர் இவர் வந்து எஸ்ஆர் தேவர் வந்து எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பியை பற்றி சொல்கிறார் என்னென்ன எலிமெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு ஏழு எலிமெண்ட்டை அவர் டிஃபைன் பண்ணுறாரு என்னென்ன வேல்யூவாக டிஃபைன் பண்ணுறாரு அட்டென்ஷன் வேல்யூ சஜஸ்டிவ் வேல்யூ இந்த அட்டென்ஷன் வேல்யூ அப்படின்றது அட்டென்ஷன்னா கவனம் அதாவது நம்மளுடைய கன்சியூமருடைய பொட்டென்ஷியல் கன்சியூமருடைய கவனத்தை ஈர்க்கிறது மக்களுடைய கவனத்தை பொருள் மேலே திருப்புறது தட் இஸ் கால் அட்டென்ஷன் வேல்யூ அடுத்து சஜஸ்டிவ் வேல்யூ சஜஸ்டிவ் வேல்யூனால் நம்ம வந்து பரிந்துரைக்கிறது இந்த பொருளை வாங்க இந்த பொருளை வாங்கினா உங்களுக்கு இப்படியெல்லாம் இருக்கலாம் பருந்து பர அதாவது என்ன பண்ணால் பரிந்துரைத்தல் அப்படின்னு சொல்லலாம் பரிந்துரைத்தல் சஜஷன் பண்ணுறது மெம்மரைசிங் வேல்யூ மெம்மரைசிங் வேல்யூனா நினைவுல தங்க வைக்கிறது மக்களுடைய மனசில் நிலைநிறுத்துறது நம்ம பொருளை வந்து மக்களுடைய மனதில் நிலைநிறுத்துறது தான் மெம்மரைசிங் வேல்யூ அடுத்து கன்விக்ஷன் வேல்யூ இந்த கன்விக்ஷன் அப்படி அப்படின்றது ஒரு நம்பிக்கை உருவாக்குறது நம்பிக்கை உருவாக்குறது இல்லைன்னா சமாதானப்படுத்துறது இந்த பொருளை வாங்கினா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் சமாதானப்படுத்துறது இல்லைன்னா நம்பிக்கை ஊட்டுறது தான் கன்விக்ஷன் வேல்யூ அடுத்து சென்டிமெண்டல் அப்பீல் வேல்யூ சென்டிமெண்டல் சென்டிமெண்டலாக இருக்குது அதாவது சென்டிமெண்ட் அப்படின்றது உணர்வு உணர்வு பூர்வமாக அவங்கள ரீச் பண்ணுறது எஜுகேஷ்னல் வேல்யூ அந்த பொருளை பற்றி அந்த பொருள் என்னத்துக்கு உபயோகப்படும் எப்படியெல்லாம் நம்ம அதை உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து எஜுகேஷ்னல் வேல்யூ அடுத்து இன்ஸ்டிங்டிவ் வேல்யூ இன்ஸ்டிங்டிவ் வேல்யூ அப்படின்றது உள்ளுணர்வு உள் உள்ளுணர்வை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வேல்யூ அதுதான் இதெல்லாம் தான் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பிக்கு இருக்க வேண்டிய எலமெண்ட்ஸ் கூறுகள் இதெல்லாம் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பியில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தாவார் எஸ்ஆர் தாவார் வந்து பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் புக்கில் சொல்லியிருக்காரு இப்போ இந்த ஒவ்வொரு வேல்யூவும் பார்க்கலாம் ஏன்னா எக்ஸாமினேஷனில் இந்த ஒவ்வொரு வேல்யூவும் கேட்பாங்க ஒரு சின்ன ஒரு அதோடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்து இது என்ன வேல்யூன்னு கேட்கலாம் அப்படி கூட கேட்டிருக்காங்க நம்ம லாஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பார்க்கும் கூட பார்த்தோம் இப்போ ஒவ்வொரு வேல்யூவாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அட்டென்ஷன் வேல்யூ அட்டென்ஷனாக கவனம் கவனம் எப்படி அதாவது ரீடர் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை படிக்கக்கூடிய இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பியை அதில் இருக்கக்கூடிய மேட்ரை ரீட் பண்ணக்கூடிய நபரோடைய அட்டென்ஷனை கவனத்தை ஈர்க்கிறது இட் மஸ்ட் பி கேப்பபிள் ஆஃப் அட்ராக்டிங் தி அட்டென்ஷன் ஆஃப் தி ரீடர் அதை படிக்கக்கூடிய நபருடைய அட்டென்ஷனை ஈர்க்கணும்
கவனத்தை ஈர்க்கணும்னா ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பி என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பிக்சர்ஸ் படத்தை நம்ம பயன்படுத்துவோம் விதவிதமான படத்தை மக்க அதாவது ரீடருடைய கவனத்தை ஈர்க்கிற மாதிரி படத்தை யூஸ் பண்ணுவோம் அதேமாரி ஹெட்லைன்ஸ் அவங்க கவனத்தை ஈர்க்கிற மாதிரி ஒரு லே ஹெட்லைன்ஸோ ஒரு ஸ்லோகன்ஸோ அப்படி இருக்கலாம் அதுமாரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் மக்களை அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய கலர்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் பார்டர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி கொட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் ப்ரைஸ் கொட்டேஷன்ஸ் ப்ரைஸ் கொட்டேஷன் தான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ப்ரைஸ் கொட்டேஷன் வந்து நம்ம பொதுவாக குறிப்பிட மாட்டோம் அது மக்களுடைய அதாவது ஒரு லக்ஸரி பொருள் வாங்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்தால் அவங்க வந்து இந்த ப்ரைஸ் கொட்டேஷனை வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விரும்ப மாட்டாங்க இதே டைமில் ஒரு ஆஃபர் கொடுப்போம் கிளியர் கிளியர் சேல்ஸு அதாவது பொருளை விற்று தீர்த்தல் இந்த பொருளை நாங்கள் வந்து விற்க தீர்க்க போகிறோம் புதிய பொருள் கொண்டு வர போகிறோம் இந்த பழைய பொருளெல்லாம் விற்க போகிறோம் அப்படின்போது இந்த பொருளோடைய விலை வந்து ஐம்பது சதவீதம் தள்ளுபடி நூறுரூவா பொருள் ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்குறதுன்னு அப்படி சொல்லலாம் பொதுவாக சாதாரணமாக வந்து இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் மட்டும்தான் ப்ரைஸ் கொட்டேஷன் கொடுக்கும் தவிர மற்ற டைமில் ப்ரைஸ் கொட்டேஷன் கொடுக்கக்கூடாது அதேமாரி யூஸ் ஆஃப் ரிப்ளை கூப்பன்ஸ் நீங்கள் ஒரு போட்டி தெரிவிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ரிப்ளை கூப்பன்ஸு யூஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் என்ன ஆகுன்னா ரிப்ளை கூப்பன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும்போது மோர் ரீடர்ஸை வந்து அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் படிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கும் இதுதான் அட்டென்ஷன் வேல்யூ சஜஸ்டிவ் வேல்யூ பரிந்துரைக்கிறது பரிந்துரைக்கிற பரிந்துரைக்கிறது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து பரிந்துரைக்கும் அதாவது அதில் வேர்டிங் அண்ட் தி பிக்சர்ஸ் மஸ்ட் பி ரெப்ரஸன்டட் இன் தி மேனர் தட் வுட் சஜஸ்ட் டு தி ரீடர் த வேரியஸ் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பர்ச்சேசிங் தி அட்வர்டைஸ்டு ஆர்டிக்கல் நம்ம விளம்பரப்படுத்த பொட்பட்ட பொருளை வாங்கினா அது மூலமாக உங்களுக்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படின்றது அப்படின்றத ரீடருக்கு சொல்லி கொடுக்கும் சொல்லி கொடுத்து வாங்க சொல்லும் இதுதான் வேர்டிங் அண்ட் தி பிக்சர்ஸ் அது வேர்டிங்காக இருக்கலாம் இல்லை பிக்சர்ஸாகவும் இருக்கலாம் ரெண்டுமே அவர் இருக்கலாம் அது என்னத்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணுன்னா ரீடரை சஜஸ்ட் பண்ணும் ரீடர்கிட்ட சஜஸ்ட் பண்ணும் பரிந்துரைக்கும் அதை படிக்கிற ஆள்கிட்ட பரிந்துரைக்கும் நீங்கள் இந்த பொருளை வாங்க வாங்குங்க இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ண பொருளுக்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறது தான் சஜஸ்டிவ் வேல்யூ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெமரைசிங் வேல்யூ மெமரைசிங் வேல்யூ மெமரைசிங் அப்படின்னா ஏற்கனவே பார்த்தோம் நினைவுகள் மனசில் தங்குறது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பி வந்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் ரீடருடைய மனசில் ரீடருடைய மைண்டில் ஒரு லாஸ்டிங் இம்ப்ரெஷனை உண்டாக்கணும் லாஸ்டிங் இம்ப்ரெஷனை உண்டாக்கணும் அடுத்து நீடித்து நிற்கக்கூடிய ஒரு அபிப்பிராயத்தை உண்டாக்கணும் ஒரு சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தா நம்ம மறக்கவே மறக்காது அது மனசில் நம்ம மனசில் தங்கிடும் அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ வாங்காட்டி கூட பின்ன ஒரு தடவை நம்ம வாங்கக்கூடிய நிலமை வரும்போ அதை நம்ம வாங்கிடுவோம் அதனால தான் சொல்கிறாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பியை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னா அது லாஸ்டிங் இம்ப்ரெஷனை உண்டாக்கணும் நீண்ட காலம் மனசில் நிலை நிற்கக்கூடிய ஒரு அபிப்பிராயத்தை உண்டாக்கணும் ரீடருடைய மைண்டில் தட் இஸ் கால் மெமரைசிங் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் மெமரைசிங் வேல்யூ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கன்வெக்ஷன் வேல்யூ கன்வெக்ஷன்னால் நம்ம ஏற்கனவே கன்வெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்ன நம்பிக்கை இதை அதாவது சமாதானப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணால் கன்வின்ஸ் பண்ணும் யாரோடய மைண்டை இந்த ப்ராஸ்பெக்ட்ஸோடைய மைண்ட் யார் பொருளை வாங்க விரும்பப்படுறாங்களோ அவங்களோட மைண்டை கன்வின்ஸ் பண்ணும் சமாதானப்படுத்தும் நம்ம பொருளை வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணுறது இதில் வந்து மெயினாக வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய லாங்குவேஜ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கன்வின்ஸ் பண்ணும் அவங்கள எப்படியாச்சும் வாங்க வைக்கணும் கன்வின்ஸ் பண்ணும் இந்த பொருள் வாங்கினா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு சூ இப்போ தூளி கிடைக்கலாம் போனால் கன்வின்ஸ் பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஒரு துணி எந்த துணியை நீங்கள் எடுத்து பிடிச்சாலும் சொல்லுவீங்க இது உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பக்காவாக இருக்கும்னு கன்வின்ஸ் பண்ணுறது பாருங்கள் எப்படின்னு உங்களை சமாதானப்படுத்துறது உங்கள் கலருக்கு உங்கள் வெயிட்டுக்கு உங்கள் ஹைட்டுக்கு இது சூப்பராக இருக்கும்னு வாங்க அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜ் வந்து லாஜிக்கல் மேனராக இருக்கும் லாஜிக்கல் மேனர் தர்க்க ரீதியாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் இந்த கன்வின்ஸ் பண்ணும்போது சின்சியராக இருக்கணும் அதேமாதிரி பிளெயின் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கணும் எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக எக்ஸாஜரேட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கக்கூடாது பிளெயின் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கணும் சின்சியராக இருக்கணும் அது ஒரு சின்சியராக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லும்போது அந்த லாங்குவேஜ் நான் சொன்னால் லாஜிக்கல் மேனரில் யூஸ் பண்ணுன்னு சொன்னோம் கன்வி கன்வின்ஸ் பண்ணும்போது ப்ராஸ்பெக்ட்ஸோடைய மைண்டை வந்து அந்த ரீட
அது ஒரு கிண்டல் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்களை கேவலப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஒரு லாங்குவேஜ் மஸ்ட் பி ப்ரெசென்ட் இன் ஏ லாஜிக்கல் மேனராக இருக்கணும் அந்த 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 லாஜிக்கல் மேனர் சொல்லக்கூடிய அந்த லாங்குவேஜ் வந்து சின்சியராகவும் பிளெயின் சே ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவும் இருக்கணும் தட் இஸ் கால் கன்விக்ஷன் வேல்யூ அதேமாதிரி சென்டிமெண்டல் வேல்யூ சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமெண்டல் வேல்யூவாக இருக்கும் சென்டிமெண்டலாக இருக்கும் சென்டிமெண்டல்னா என்ன சொல்லலாம் உணர்வு பூர்வமாக உணர்வு 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 தூண்டுறது சென்டிமெண்ட்டாக இது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த சென்டிமெண்டல் சென்டிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் அதாவது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த அட்வர்டைஸர் மஸ்ட் கிவ் டியூ இம்பார்ட்டன்ஸ் டு தி சென்டிமெண்ட்ஸ் என்னென்ன சென்டிமெண்ட்ஸு சஸ்டபிலிட்டி சஸ்டபிலிட்டி டைஸ் அண்டு ப்ரிஜ்யூஸ் ஆஃப் தி கஸ்டமர் அதாவது கஸ்டமருடைய உணர்வை பாதிக்கிறது உணர்வை பாதிக்கக்கூடிய விஷயத்த சொல்கிறது அவருடைய உணர்வை பாதிக்கக்கூடிய விஷயத்த சொல்கிறது டைஸ் டைஸ்னால் கட்டுப்படுத்தல் அவங்களுக்கு ஒரு சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் அந்த கட்டுப்பாடுக்குள்ளார இருக்கிறதுக்காக சொல்கிறது ப்ரெஜிடியூஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு என்னென்னு கேட்டால் பாராபட்சம் பாராபட்சம் காமிக்கிறது கஸ்ட் கஸ்டமருடைய பாராபட்சத்தை இதில் அவங்க சென்டிமெண்ட்டை வந்து எஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்கும் அதாவது லோக்கல் ஹேபிட்ஸையோ அவங்களுடைய கஸ்டம்ஸையோ அவங்களுடைய டேஸ்ட்டு அவங்களுடைய லைக்ஸ் விருப்பங்கள் டிஸ்லைக்ஸ் விருப்பமின்மை இது மஸ்ட் பி கிவன் டியூ வெயிட்டேஜ் இதில் வந்து அவங்களுக்கு அதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அவங்களுடைய சென்டிமெண்ட்டை அதாவது மனைவிய மனைவியை விரும்புகிறவங்க ப்ரெஸ்டீஜியை விரும்பாமல் இருக்க மாட்டாங்க எப்படிங்க பாருங்கள் அங்கே ஒரு வைக்கிறாங்க என்ன கேட்டால் என்ன வைக்கிறாங்க நீங்கள் மனைவி விரும்புகிறாளா தான் இது வாங்கிடுவீங்க இந்த செந்தில் வடிவல் ஜோக் மாதிரி இது அப்போ அது என்னென்னா ஒரு சென்டிமெண்ட்டை நம்மளுடைய சென்டிமெண்ட்டை வந்து டச் பண்ணுற மாதிரி சொல்லக்கூடிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் இருக்கணும் அப்போ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து சென்டிமெண்டல் வேல்யூ இருந்தால் அந்த பொருள் வந்து ஈஸியாக மக்கள்கிட்ட ரீச் ஆகும் அதுக்கடுத்து எஜுகேஷ்னல் வேல்யூ எஜுகேஷ்னல் வேல்யூடைய பார்க்கும்போது எஜுகேஷ்னல் வேல்யூ பார்க்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எஜுகேஷ்னல் வேல்யூ அப்படின்ற மீனிங் என்னென்னு கேட்டால் அந்த பொருளுடைய உபயோகத்தை அதை ஸ்டெடி அவங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அந்த பொருளை எப்படி உபயோகப்படுத்தலாம் எப்படியெல்லாம் அது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படி சொல்லணும் அதனால் என்ன ஆகும்னா நம்ம பொருளுக்கு ஒரு நியூ டிமாண்ட் உண்டாகும் அதாவது கிரேட் நியூ டிமாண்ட் ஃபார் தி ப்ராடக்ட் பிஸ் பிசைட்ஸ் ரீட்டைனிங் தி எக்ஸிஸ்டிங் டிமாண்ட் ஏற்கனவே இருக்கு நம்ம பொ நம்ம ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நம்ம பொருளுக்கான தேவை தேவைக்கு அப்புறம் ஒரு புதிய ஒரு டிமாண்டை உண்டாக்கும் ஒரு புதிய ஒரு தேவையை நம்ம கிரியேட் பண்ணும் அந்த எஜுகேஷ்னல் வேல்யூ இந்த பொருள் இப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இதனால் இப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது எஜுகேஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்குறது அப்போது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மஸ்ட் மேக் தம் டு ஷிஃப்ட் தேர் ப்ரிஃபரன்ஸ் டு தி பிராண்ட் அட்வர்டைஸ்டு அந்த நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பிராண்டுக்கு அப்படியே அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகிடுவாங்க எந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு எஜுகேஷ்னல் வேல்யூ கொடுக்கும் இந்த பொருள் ஒருத்தரும் இப்படியெல்லாம் யூஸ் இருக்கும் இப்படியெல்லாம் யூஸ் இருக்கும்போது அவங்க யோசிப்பாங்க ஏற்கனவே அவங்ககிட்ட இருக்க பொருள் கூட பார்க்கும்போது அதை விட பெட்டர் அட்வான்டேஜ் இருக்கும் இது வந்து நம்ம இப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு மனசில் வந்துருச்சுன்னா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடுவாங்க அதான் எஜுகேஷ்னல் வேல்யூன்றது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய டிமாண்ட் இல்லாமல் ஒரு புதிய ஒரு டிமாண்டையும் இது கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அதாவது அவங்களுக்கு எஜுகேஷ்னல் வேல்யூ கொடுக்கும்போது அந்த கஸ்டமருக்கு வந்து அதாவது கன்சியூமருக்கு வந்து அந்த பொருளை பற்றியான ஒரு அறிவை கொடுக்கும் பொழுது அடுத்து வந்து இன்ஸ்டிங்டிவ் வேல்யூ இன்ஸ்டிங்டிவ் வேல்யூ இன்ஸ்டிங்டிவ் அப்படின்னா உள்ளுணர்வு உள்ளுணர்வு சொல்லும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு ஒரு ஆளுடைய உள்ளுணர்வு தூண்டணும் எப்படியெல்லாம் தூண்டலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஹியூமன் தாட்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் மனிதனுடைய எண்ணங்களும் செயல்களும் ஹியூமன் தாட்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் மோர் ஆர் லெஸ் கைடட் பை இன்ஸ்டிங்ஸ் ஆர் இன்க்ளினேஷன்ஸ் ஒரு மனிதனுடைய எண்ணங்களும் செயல்களும் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக எது வழி நடத்தும் கேட்டிங்கன்னா உள் உணர்வு தான் வழி நடத்தும் உள் உணர்வு தான் வழி நடத்தும் அப்போது இன்ஸ்டிங்ஸ் ஆர் தி அண்டர்லைங் ஃபோர்ஸஸ் இன்ஸ்டிங்க் தான் இந்த உள் உணர்வு தான் ஒரு விசை அதாவது அதுதான் மக்களை கம்பல் பண்ணும் என்னென்னு இப்படி தான் நீ நடக்கணும் அப்படிங்கணும் அந்த இன்ஸ்டிங்ட்டு வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் அப்போது அவங்களுடைய இன்ஸ்டிங்ட்டை தூண்டணும் இந்த பொருளை வாங்க வைக்கிறதுக்காக கம்பல் பண்ணும் அப்படிப்பட்ட
இப்போ ஒரு ஒரு பொருளை விற்கிறாங்கன்னா இதில் ம அதிகமான பாதுகாப்பு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுப்பாங்க சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துருக்கலாம் அதாவது இது பயங்கர பாதுகாப்பு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஸ் தி இந்த ஒயர் விற்கும்போது சொல்லுவாங்க த ஒயர் டஸ் நாட் கேட்ச் தி ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளுக்கு வந்து பொதுவாக நம்ம டிவிலெல்லாம் பார்க்கும்போது ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிட்டு நெருப்பு வந்துருச்சு எரிஞ்சிச்சுன்னு அப்படிலாம் கேட்பாங்க அப்போ நம்ம இந்த இதை வாங்கும்போது அதாவது வீட்டுக்கு வீடு கட்டும்போது ஒயர் வாங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஒயருக்கு போயிடும் அந்த பர்டிகுலர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டான ஒயர் ஏன்னா அந்த ஒயர் வந்து நெருப்பில் எரியாது அப்போ அந்த செல்ஃப் ப்ரிசர்வேஷன் இன்ஸ்டிங்ட் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் அந்த இன்ஸ்டிங் சுய பாதுகாப்பு அந்த சுய பாதுகாப்பு அப்படின்ற ஒரு உள்ளுணர்வை தூண்டி ஒரு பொருளை வாங்க வைக்க முடியும் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னால் அதுமாரி ஃபுட் இன்ஸ்டிங்ட் இருக்குது உணவு உள்ளுணர்வு இருக்குது ஹண்டிங் இன்ஸ்டிங்ட் இருக்குது ஹண்டிங்னால் தெரியும் அதாவது வேட்டையாடுதல் உள்ளுணர்வு க்ளோத்திங் இன்ஸ்டிங்ட் இன்ஸ்டிங்ட் இருக்குது அதாவது ஆடை அணையதில் ஒரு உள்ள ஒரு உள்ளுணர்வு இருக்குது ஹார்டிங் இன்ஸ்டிங்ட் இருக்குது ஹார்டிங்னால் பதுங்கள் பதுங்கிறது பதுங்கிறது அந்த இன்ஸ்டிங்கும் சில விஷயத்தில் பதுங்குவோம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் தூண்டி ஒரு பொருளை வாங்கி வைக்க முடியும் நம்மளுக்கு வாங்க வைக்க முடியும் சம்திங் ஃபார் நத்திங் இன்ஸ்டிங் ஒன்றும் இல்லாததுக்கு சம்திங் சம்திங் ஃபார் நத்திங் அந்த இன்ஸ்டிங் அந்த உள்ளுணர்வு எல்லார் கையில் இருக்கும் பேரண்டல் இன்ஸ்டிங்ட் இருக்கும் பேரண்டல்னால் பெற்றோரினுடைய ஒரு இன்ஸ்டிங்ட் இருக்கும் அது கியூரியாசிட்டி இது ஒரு ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேருக்கு இதில் இது மூலமாக தூண்ட முடியும் இந்த கியூரியாசிட்டி கியூரியாசிட்டின்றது ஒரு ஆர்வம் 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 இருக்கும் அது எப்படி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பார்த்து கியூரியாசிட்டியில் நம்ம அந்த பொருளை வாங்கிடுவோம் ஆன்லைன்லேயோ இல்லை டிவியில் டெலி மார்க்கெட்டிங்லேயே பார்த்து வாங்கிடுவோம் வீட்டுக்கு வந்து தான் அந்த பொருளை வந்து யூஸ் பண்ணும்போது தான் நம்ம ஒன்றுமே இருக்காது ஆனால் பட் அவங்க சொல்கிறது கேட்கும்போது என்ன ஆயிரும் நம்மளுடைய கியூரியாசிட்டி வந்து அதை வாங்கி பார்க்கலாமே இப்படியெல்லாம் பண்ணலாமே அப்படின்னு நினச்சி வாங்குவோம் பட் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம் வாங்கி அது கரெக்டாக இருக்கிறதும் உண்டு சில தடவை வந்து யூஸ் இல்லாமல் போயிட போகிறதும் உண்டு அதிகமாக நம்மளாம் அந்த மாதிரி ஏமாந்துருப்போம் அதாவது கியூரியாசிட்டி தூண்டுறது நம்மளுடைய உள்ளுணர்வை தூண்டி அந்த பொருளை வாங்கி வைக்கிறது இதுலேயே முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா எந்த உள் எந்த இன்ஸ்டிங்ட் வந்து அதிகமாக இதாகுன்னா செல்ஃப் ப்ரிசர்வேஷன் சுய பாதுகாப்பு உள்ளுணர்வு தான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் இன் இன்ஸ்டிங் அதுக்காக தான் நம்ம அதிகமாக நம்ம உள்ளுணர்வு உள்ளுணர்வு இருக்கும் சுய பாதுகாப்பு தான் செல்ஃப் ப்ரிசர்வேஷன் இன்ஸ்டிங்ட் இஸ் கன்சிடர் ஆஸ் தி ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் இன்ஸ்டிங்ட் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை பார்த்து வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் உள் உணர்வை தூண்டுவது மூலம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பொருளை வாங்க வைக்க முடியும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பியோடைய வேல்யூஸ் பார்த்தோம் இனி வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ் காப்பியோடைய டைப்பை பார்க்கலாம் மெயின் டைப்ஸ் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பீஸ் வந்துட்டு நம்ம சிக்ஸ் மெயின் டைப்ஸாக டிவைட் பண்ண முடியும் பிரிக்க முடியும் ஆறு டைப்பாக நம்ம வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பியை சொல்லலாம் அதாவது ஹியூமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் காப்பி எஜுகேஷ்னல் ஆட் காப்பி ரீசன் ஒய் ஆட் காப்பி இன்ஸ்டியூஷனல் ஆட் காப்பி சஜஸ்டிவ் ஆட் காப்பி எக்ஸ்போசிட்ரி ஆட் காப்பி அப்படின்னு சொல்லி ஆறு மெயின் டைப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பீஸில் இருக்குது அது மெயின் டைப் ஆறு டைப் என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றா என்ன பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு ஹியூமன் இன்ட்ரெஸ்ட் காப்பி அதாவது ஹியூமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு மனித விருப்பம் ஹியூமன் இன்ட்ரெஸ்ட் காப்பி என்டிக்ஸ் என்டிசஸ் தி எமோஷன்ஸ் அண்ட் சென்சஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ராஸ்பெக்டிவ் கஸ்டமர்ஸ் ரார் த தேன் தி இன்ட்ராக்ட் அண்ட் ஜட்மெண்ட் அப்படின்றாங்க ஹியூமன் இன்ட்ரெஸ்ட் காப்பி அவங்களுடைய எமோஷன்ஸு அவங்களுடைய அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அவங்களுடைய சென்டிமெண்ட்டை அவங்களுடைய சென்ஸை தூண்டி அவங்க தூண்டக்கூடிய அதில் ஒரு விருப்பத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பி இதில் வந்து மோஸ்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பி எப்படி ஹியூமன் இன்ட்ரெஸ்ட் காப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா ஹியூமரஸ் காப்பியாக இருக்கும் அதாவது சந்தோஷமாக அளிக்கக்கூடிய சிரிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு காப்பியாக இருக்கலாம் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பி இல்லைனா ஃபியர் காப்பி பயத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு காப்பியாக சில சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுனா நம்மளை சிரிக்க வச்சு அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்குறதுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் சிரிக்க சிரிக்க வச்சுருவாங்க அது மூலம் அந்த பொருளை நம்ம மனசில் பதிய வச்சு வாங்க வச்சுருவாங்க
ஒரு அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஒரு டிஃபிகல்ட் ஒரு அன்ப்ளசன்ட் சுச்சுவேஷனை உண்டாக்கும் அன்ப்ளசன்ட் ஒரு சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு இதை உருவாக்கி அது மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் இதுலேருந்து வெளிவரணும்னா இதை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சிலதெல்லாம் ஸ்டோரி மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கூடாதலாம் ஸ்டோரி காப்பி இப்படி வந்து ஹியூமன் இன்ட்ரெஸ்ட் காப்பி இதெல்லாம் ஹியூமன் இன்ட்ரெஸ்ட் காப்பி ஒரு மனிதனுடைய விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம கொண்டு வர்றது தான் இந்த ஹியூமன் இன்ட்ரெஸ்ட் காப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில போ சில பொருளை வந்து நம்ம வந்து ஹியூமரஸாக அதாவது அவங்கள சந்தோஷமாக்கி அவங்கள காமெடி பண்ணி அவங்க அது மூலமாக அவங்க மனசில் பதிய வச்சு வாங்க வைக்கலாம் சில பயமுறுத்தி வாங்கலாம் ஃபியர் காப்பியாக இருக்கலாம் அதேமாதிரி ப்ரீ டிகாமெண்ட் காப்பி ப்ரீ டிகாமெண்ட் காப்பினா டிஃபிகல்ட் ஒரு அன்ப்ளசன்ட் சுச்சுவேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அது மூலமாக வாங்க வைக்கலாம் அதேமாதிரி ஸ்டோரி காப்பியாகவும் இருக்கலாம் அந்த ஹியூமன் இன்ட்ரெஸ்ட் காப்பி இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் சேர்த்து கொஸ்டின் கேட்கலாம் ரீசன் ஒய் காப்பி இருக்கு ரீசன் ஒய் பாருங்க அதில் ஏ ரீசன் ஒய் அட்வர்டைசிங் காப்பி ஆஃபர்ஸ் ரீசன்ஸ் ஹேஸ் டு ஒய் தி கன்சியூமர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு பை தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ பர்டிகுலர் பிராண்ட் ஏன் நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் பிராண்ட் ப்ராடக்டை நீ வாங்கணும் என்ன காரணத்துக்காக நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பி தான் ரீசன் ஒய் காப்பி ஏ ரீசன் ஒய் காப்பி அவங்க கேட்கலாம் பாருங்க அதாவது டேஸ் ஆஃபர்ஸ் ரீசன்ஸ் டு ஒய் தி கன்சியூமர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு பை தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி பர்டிகுலர் பிராண்ட் கேட்டு இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க அப்போ நீங்கள் சொல்லணும் ரீசன் திஸ் ஆர் ரீசன் ஒய் காப்பி எதுக்காக இதை வந்து ரீசனே இருக்காது அப்போ நான் ரீசன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் இருக்காது அதாவது விச் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பி விச் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பி த கன்சியூமர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு பை தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ பர்டிகுலர் பிராண்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ ரீசன் ஒய் காப்பி ரீசன் ஒய் அப்படி அதை தான் வெளிப்படுத்துவாங்க அந்த ரீசன் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காப்பி வந்து எதுக்காக நீ இந்த இந்த பொருளை நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்றத பர்டிகுலர் பிராண்டை வாங்கணும் அப்படின்றத குறிப்பிடும் அது எஜுகேஷ்னல் ஆட் காப்பி இது வந்து இந்த எஜுகேஷ்னல் ஆட் காப்பி எதுக்கு அட்டம்ப்ட் பண்ணுன்னா இன்ஃபார்ம் பண்ணும் நம்மளுக்கு தகவல் அளிக்கும் அப்டேட் பண்ணும் ப்ராம்ப்ட்ஸ் இட்ஸ் கிளைண்ட்ஸ் அதை வாங்கக்கூடிய ஆளுங்களுக்கு அதை பை பண்ணக்கூடிய ஆளுங்களுக்கு சொல்லும் எஜுகேட்டிங் தி ப்ராஸ்பெக்டிங் கஸ்டமர்ஸ் அது வாங்கக்கூடிய வாங்கக்கூடிய வாங்க தகுதி இருக்கக்கூடிய நுகர்வோருக்கு அந்த ப்ராடக்டை பற்றி சொல்லி கொடுக்குறது தான் எஜுகேஷ்னல் ஆட் காப்பி ஏற்கனவே எஜுகேஷ்னல் வேல்யூன்னு பார்த்தோம் அந்த பொருள் என்ன பயன் எப்படி பயன்படுத்தணும் அது எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தணும் அந்த எஜுகேஷ்னல் வேல்யூ தான் இந்த எஜுகேஷ்னல் ஆட் காப்பியில் நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து சஜஸ்டிவ் காப்பி பரிந்துரைத்தல் த சஜஸ்டிவ் காப்பி சஜஸ்ட் ஆர் அட்டம் டு கன்வே தி மெசேஜ் கன்வே பண்ணுறது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னேன் கன்வே பண்ணுறதுனா தெரிவிக்கிறது அப்போது பரிந்துரைக்கிறது அதோடய மெசேஜை வந்து ரீடருக்கு போய் சேர்த்துறது டைரக்டாகவோ இன்டைரக்டாகவோ ஆனால் ப்ராம்டாக ப்ராம் தம் டு பர்ச்சேஸ் தி ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்டை வாங்க வைக்கிறதுக்காக அவங்கள வந்து சஜஸ்ட் பண்ணும் வாங்குங்க இந்த சஜஸ்டிவ் ஆட் காப்பி வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணும் ஏன் எந்த யாருக்கு இது பெஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணும் இந்த சஜஸ்டிவ் பரிந்துரைக்கிறது வந்து யாருக்கு பெஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணால் எந்த ரீடர் வந்து கன்ஃபியூஸாக இருக்காங்களோ அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்டு பற்றி ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி குவாலிட்டி ஒரு பொருளுடைய தரத்தை பற்றி ரொம்ப கன்ஃபியூஸாக இருப்பாங்க இது வாங்கலாமா இது வாங்கக்கூடாதா அந்த டிசிஷன் எடுக்கிறதுல ரொம்ப தள்ளாடிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி கஸ்டமரை வந்து நம்ம ஈஸியாக அட்ராக்ட் நம்ம பொருளை பார்த்து அட்ராக்ட் பண்ணோன்னா அது என்ன வருன்னா சஜஸ்டிவ் ஆட் காப்பி நீங்கள் இதை வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பரிந்துரைக்கக்கூடிய ஒரு காப்பி தான் சஜஸ்டிவ் காப்பி அடுத்து பாருங்கள் எக்ஸ்போசிட்ரி காப்பி இது வந்து சஜஸ்டிவ் காப்போசி ஆப்போசிட் நம்ம பரிந்துரைக்க மாட்டோம் ஒன்றுமே பரிந்துரைக்க மாட்டோம் நீங்கள் இது வாங்குங்கன்னு சொல்ல மாட்டோம் பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த பொருளை பற்றி எல்லா ஃபேக்டையும் இந்த பொருளை பற்றிய எல்லா ஃபேக்டையும் எல்லா விவரங்களையும் கிளியராகவும் ஆப்டாகவும் கொடுத்துருவோம் இதோடைய ப்ராடக்டோடைய ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அதோடைய யூஸ் என்ன அதோடைய மெரிட்ஸ் என்ன ஆப்ரேஷன்ஸு அதோடைய பெனிஃபிட் உங்களுக்கு என்னென்ன கிடைக்கும் அதெல்லாம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாங்க மற்றது வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வாங்குங்கன்னு சொல்லுவாங்க இது வாங்கவே சொல்ல மாட்டாங்க பட் இதெல்லாம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அப்போ அதோடைய அதை பார்க்கக்கூடிய ஆளுக்கு என்ன ஆகுனா இது வாங்கலாம்
இன்ஸ்டியூஷனல் ஆக்ட் காப்பினா அவங்களுடைய இந்த பொருளை பற்றியெல்லாம் அதிகமாக இருக்காது அந்த இன்ஸ்டியூஷனுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போது டாட்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா டாட்டா நிறைய அவங்களுடைய டைவர்சிஃபைடு அவங்களுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இருக்குது அவங்க வந்து அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிக்கு ப்ராடக்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அந்த டாட்டான்ற பிராண்டை வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணுவாங்க அந்த டாட்டான்ற ஒரு இன்ஸ்டியூஷனுடைய புகழை வந்து வளர்த்துவாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா பொருளும் டாட்டான்னு போட்டாலே நம்ம வாங்கிடுவோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பிர்லாவோடது இருக்குது அதே மாதிரி ரிலையன்ஸ் நம்மளுக்கு மைண்டில் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டியூஷனுடைய பேரை வந்து பிரபலப்படுத்திடுவாங்க இப்போ கோத்ரேஜ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த மேலே இருக்குது பீரோ அப்படின்னாலே பீரோ ஃபர்னிச்சர்ஸ் அப்படின்னாலே கோத்ரேஜ் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு வேல்யூ நம்மளுக்கு மனசில் உண்டாகும் அது ஏன் கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க பொருள் அது என்ன பொருளாக இருந்தாலும் சரி என்ன பொருள் உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்னே தெரியாது பட் நம்ம மைண்டில் வந்து என்ன உண்டாகும் கோத்ரேஜ் கேட்டாலே ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு குட்வில் க்ரியேட் பண்ணிடும் நல்லாயிருக்கும் குவாலிட்டியாக இருக்கும் அப்போது இந்த அதான் இன்ஸ்டியூஷனல் ஆட் காப்பி இது ஒரு பர்டிகுலர் பொருளுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணாமல் அந்த அந்த பொருளை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்டியூஷனுடைய பேரை வந்து ஃபேமஸ் பண்ணக்கூடிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சில நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துருக்கலாம் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா பொருளுக்கு பண்ண மாட்டாங்க பேட்டா பேட்டா ஷோரூம் வந்து பேட்டாவை வந்து அந்த பேரை வந்து பிரபலப்படுத்துவாங்க அவங்க நம்மளுக்கு தெரியும் அவங்க வந்து ஃபுட்வேரை உண்டாக்கக்கூடிய கம்பெனின்னு தெரியும் எல்லாருக்குமே அப்போ என்ன ஃபுட்வேர் இருக்குது எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க அந்த பேட்டான்ற ஒரு பிராண்டை வந்து அவங்க வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணுவாங்க பாருங்க இன்ஸ்டியூஷனல் காப்பி டஸ் நாட் சேல் இட்ஸ் குட்ஸ் அவங்களுடைய பொருளை விற்க பார்க்கறது இல்லை அவங்களோட சர்வீஸை விற்க பார்க்கறது இல்லை இன்ஸ்டியூஷனல் ஆட் காப்பி ஏம்ஸ் அட் ப்ரொமோட்டிங் தி செல்லிங் ஹவுஸ் அந்த செல்லிங் ஹவுஸை ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க என்ன பாருங்க இட் ஃபோக்கஸ் டு பில்ட் ஏ ஸ்ட்ராங் ரெப்புடேஷன் ஃபார் தி செல்லிங் ஹவுஸ் அந்த செல்லிங் ஹவுஸோடைய ரெப்புடேஷனை புகழை ஸ்ட்ராங் ஆக்க பார்ப்பாங்க இதோடய மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து பாருங்க த மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் டைப் ஆஃப் ஆட் காப்பி இஸ் டு கிரியேட் maintain and increase the goodwill through its philosophy objectives and policies so that the prospective customers register it in their minds avanga mind la avangala philosophy enna avangala objectives enna avangala policy enna policies enna idella solradhu moolama and the company odiye goodwill la uruvaakkuradhu create pandradhu and the goodwill la maintain pandradhu and the goodwill la increase pandradhu in the advertisement copy ode aim a irukum இந்த இன்ஸ்டியூஷனல் காப்பி வந்து டார்கெட் கஸ்டமரை யாரு அப்படி அந்த கஸ்டமரை வந்து அவங்களுடைய செல்லிங் அவுட் கொண்டு வைக்கும் இப்போ பேட்டா ஷோரூமை பற்றி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து பேட்டா ஷோரூமை பற்றி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக இருக்கும் அவங்களுடைய பொருளை பற்றி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக இருக்காது அது கஸ்டமருடைய மைண்டில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு குட்வில் உண்டாகும் அந்த கம்பெனி பற்றி குட்வில் உண்டாகும் ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு ஃபுட்வேர் வாங்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு கஸ்டமர் வந்து ப்ராஸ்பெக்டிவ் கஸ்டமர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய செல்லிங் ஹவுஸ் அந்த பேட்டா ஷோரூமை பற்றி மூவ் பண்ணுவாங்க இதான் இதோடைய ஏமாக இருக்கும் அதனால் இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட இருக்குது ப்ரஸ்டீஜ் ஆர் கார்பரேட் அட்வர்டைசிங் பாருங்கள் இன்ஸ்டியூஷனல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு இன்ஸ்டியூஷனல் ஆட் காப்பிக்கு என்ன பேர்னால் ப்ரஸ்டீஜ் ஆர் கார்பரேட் அட்வர்டைசிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் 